ओके okay, मालिक तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू योर रिकॉर्डिंग ऑफ चैप्टर टू चैप्टर टू का रिवीजन चैप्टर टू के रिवीजन में अपने को कितने स्टैंडर्ड करने हैं दो स्टैंडर्ड पहला स्टैंडर्ड थ्री थ्री हंड्रेड और दूसरा स्टैंडर्ड है थ्री ट्वेंटी थ्री हंड्रेड के अंदर अपन चार कॉन्सेप्ट कवर करेंगे अगर आप देख सकते हो तो बेसिक्स है स्ट्रेटी है स्ट्रेटी के बाद प्लानिंग है प्लानिंग के बाद आपका प्रोग्राम है ओके okay, अपन ने बेसिक पढ़ा बेसिक में कितने क्वेश्चन है दो क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन कौन है एरियाज ऑफ क्या क्या कवर करना चाहिए प्लानिंग में और दूसरा बेनिफिट ऑफ प्लानिंग क्या है तो हमने एरिया शुड भी कवर चार के कवर करना चाहिए इंटरनल कंट्रोल पर रिलाई कर रहे कि नहीं कवर करना चाहिए नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कवर करना चाहिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ओके कॉर्डिनेशन हमारा कवर होना चाहिए ये एरियाज ऑफ प्लानिंग है ये चार एरियाज में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए नेक्स्ट पॉइंट वट आर द बेनिफिट ऑफ प्लानिंग छह बेनिफिट है प्लानिंग के ये बेसिक जनरल आंसर है सबसे पहला अप्रोप्रिएट एटेंशन मिलेगा जो एरियाज है अपने को ध्यान देना है कुछ भी प्रॉब्लम हुआ कॉन्फ्लिक्ट हुआ टाइमली रिजॉल्व होगा तीसरा इफेक्टिव एंड एफिशियंट ऑडिट होगा चौथा सिनारियो कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस अपने को समझेगा डी एस आर डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करने में मदद मिलेगी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट्स कहां पर यूज करने वो समझेगा ये हो गया तेरा बेसिक का पॉइंट बेसिक के अंदर हो गया उसके बाद आया स्ट्रेटी स्ट्रेटी के अंदर कितने क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है स्ट्रेटी हेल्पफुल क्यों है यानी बेनिफिट्स ऑफ स्टडी दूसरा फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल डेवलपिंग स्टडी एंड तीसरा रिलेशन बिटवीन स्टडी एंड प्लानिंग तो सबसे पहला पॉइंट बात करते हैं ओके बेनिफिट्स क्यों है बेनिफिट्स ऑफ स्टडी क्या है और स्टडी हेल्पफुल क्यों है तो मैंने आपको बताया स्टडी बनाते वक्त रिसोर्स के ऊपर ध्यान दीजिए कितने रिसोर्स है चार चीजें ओके okay, सबसे पहला कौन से कौन से रिसोर्स लगेंगे कौन से कौन से एरिया में दूसरा कितने रिसोर्स लगेंगे कौन से कौन से एरिया में यानी अमाउंट ऑफ रिसोर्स तीसरा सिनारियो रिसोर्स कब काम करेंगे वन विल बी डिप्लॉइड ओके ड्यूरिंग द पीरियड ईयर एंड कौन से पॉइंट पर काम करेंगे एंड चौथा सिनारियो ओके हाउ द रिसोर्स का डीएसआर किया जाएगा तो चारों पॉइंट में रिसोर्स 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 याद रखना है तो सबसे पहला ओके रिसोर्स कौन सा एरिया देखेंगे कितने रिसोर्स देखेंगे कब देखेंगे और रिसोर्स का डीएसआर कैसा किया जाएगा बात खत्म ये होने के बाद अपना क्वेश्चन था फैक्टर्स टू बी कंसीडर वाइल डेवलपिंग ओवरऑल ऑडिट स्टडी कितने फैक्टर्स रहेंगे मालिक पांच सबसे पहले क्या रखने का ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट सेकंड पॉइंट रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव तीसरा पॉइंट प्रोफेशनल जजमेंट चौथा पॉइंट केओसी एंड लास्ट कांसेप्ट है नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ रिसोर्सेज क्योंकि स्टडी में रिसोर्सेज आता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी एंड प्लानिंग ओके क्या ये पहले सीक्वेंशियली होता है क्या स्टडी पहले बनती है प्लानिंग बाद में बनती है आंसर लॉजिकली यस है लेकिन याद रखना प्लानिंग अगर चेंज हुआ तो स्टडी भी चेंज करनी पड़ सकती है यानी यहां पर ऐसा जरूरी नहीं कि यही सीक्वेंस होगा स्टडी बनेगी और फिर प्लानिंग बनेगा ऐसा हो सकता है प्लानिंग में चेंज हुआ उसकी वजह से स्टडी चेंज करनी पड़ रही है ये होने के बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्लानिंग में प्लानिंग में कितने क्वेश्चन है आपके छह क्वेश्चन सात क्वेश्चन की सीरीज है लेकिन सातों क्वेश्चन में मैंने आपको बताया हुआ है कि आपको टोटल पांच क्वेश्चन है जो आपको कॉन्सेप्ट के लिए ध्यान रखना है सबसे पहला आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लानिंग कितनी डिस्क्रिप्शन है यानी ऑडिट प्लान में कितने कितने चीजों का डिस्क्रिप्शन होगा तीन चीजों का रिस्क असमेंट प्रोसीजर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर एंड एनी प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय स्टैंडर्ड आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में जाना है केओसी ये अपन चैप्टर टू चैप्टर फोर्थ में भी डिस्कस कर चुके हैं कितने एरिया है पांच ओके एक्सटर्नल इंटरनल पास्ट फ्यूचर एंड अकाउंटिंग सिस्टम इसके बारे में डिटेल पॉइंट अपने पढ़ा हुआ है और डिटेल पॉइंट के कॉन्सेप्ट में अगर आपको दिखना है तो डिटेल पॉइंट में एक बार मैं बता देता हूँ तो डिटेल पॉइंट में आपको ये एरिया दिखना है देखोगे तो आपको दिखना है एक्सटर्नल में क्या दिखना है बिजनेस कैसा है ओके सीजनल है या क्या है ओके कस्टमर कैसे सप्लायर कैसे है टेक्नोलॉजी कैसी है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है ओके okay, इंटरनल में क्या क्या देखने पड़ेगा हमारे ऑपरेशंस कैसे है टीसीडब्ल्यू कैसा है इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं हम लोग और हमारे फाइनेंस कैसे किए गए हैं हमको फाइनेंस कैसे किया गया है पास्ट में क्या क्या देखेंगे ओके okay, एनालिस्ट की रिपोर्ट देखेंगे क्रेडिट क्रेडिट एजेंसीज के बारे में पता करेंगे उसके बाद फ्यूचर के बारे में तीन चीजें समझेंगे स्ट्रेटजी क्या है ऑब्जेक्टिव्स क्या है एंड रिस्क क्या है इसके लिए अगर आपको याद होगा तो आपको एसएम का यूज करना होगा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं क्या रिलायंस ऑन की सप्लायर है क्या एक्सपर्टाइज है क्या प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कैसी है और अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम पड़ी है तो रिस्क कैसे मैनेज कर रहा है ये होने के बाद अकाउंटिंग सिस्टम को समझेंगे तीन पॉइंट समझते हैं पॉलिसीज क्या है प्रिंसिपल्स क्या है एंड डिस्क्लोजर्स क्या क्या चाहिए ये होने के बाद ये काम हो गया आपके लिए प्लानिंग का तो सेकंड क्वेश्चन गया केओसी तीसरा क्वेश्चन है फैक्टर्स आपको मैंने बता दिया फैक्टर्स टू बी कंसीडर व्हाइल डूइंग द प्लानिंग ओके पांच फैक्टर्स वापस आप प्रोसीजर प्रोसीजर याद रखिए पहले दो में ओके आउटकम ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड एनालिटिकल प्रोसीजर इसके बाद दो चीजें याद रखिए मटेरियलिटी एंड एक्सपर्ट्स एंड लास्ट कांसेप्ट आता है आपके लिए लॉज एंड रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट कुछ होगी क्या उसके बेसिस पे प्लानिंग करनी होगी ये प्लानिंग के फैक्टर्स है इसके बेसिस पे आपको प्लानिंग करनी होगी मालिक ये होने के बाद आपके फैक्टर्स के बाद आपके लिए पहले प्लानिंग आता है ऑडिटर्स रिस्पांसिबिलिटी इस प्लानिंग एंड ऑडिटर रिस्पांसिबिलिटी आ
सेक्रेटरी ऑफ जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं मेरे पास मेरे पास मेरे पास है मेरे मेरे आर्टिकल एंड असिस्टेंट कैसे है उनके बेसिस पे डीएसआर होगा ये कॉन्सेप्ट रहेगा फैक्टर्स एंड लास्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान ऑडिट प्लान के डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज आएगी तीन चीज आएगी सबसे पहला आएगा स्ट्रेटेजी दूसरा आएगा प्लान एंड तीसरा पॉइंट आएगा ओके कुछ चेंजेस रहे तो ये होने के बाद आपके लिए क्वेश्चन आया प्रोग्राम प्रोग्राम क्या था मैंने आपको बताया प्रोग्राम इज नथिंग बट सीरीज ऑफ प्रोसेस सीरीज ऑफ प्रोसीजर विच इज परफॉर्म बाय ऑडिटर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और अकाउंट्स ओके विच इज गिवन बाय द क्लाइंट टू ऑप्टेन सफिशियंट इंफॉर्मेशन सो दैट टू ही कैन फॉर्म एन ओपिनियन तो सीरीज ऑफ प्रोसीजर क्या परफॉर्म कर रहा है सीरीज ऑफ एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करेगा वो पॉइंट है ऑडिट प्रोग्राम में ऑडिट प्रोग्राम में कितने क्वेश्चन है सात क्वेश्चन वापस आपके सारे क्वेश्चन आने वाले नहीं है एग्जाम्पल ओके मैं बता दू पहला पॉइंट है पहला क्वेश्चन है आपके लिए बिजनेस क्या सारे बिजनेस के लिए ऑडिट प्रोग्राम एक जैसे होंगे आंसर इज नो हर बिजनेस के लिए अलग अलग ऑडिट प्रोग्राम होना चाहिए ये अपन डिस्कस कर लिया सेकंड जो ऑडिट प्रोग्राम होगा वो ऑडिट प्रोग्राम बनाएगा कौन वो बनाएगा ऑडिटर और उसको फॉलो कौन पड़ेगा कौन कौन करेंगे उसको फॉलो करने वाले रहेंगे असिस्टेंट आर्टिकल्स बोलो असिस्टेंट बोलो जो भी उनके अंदर एम्प्लॉय होंगे वो काम फॉलो करेंगे क्या वो एज इट इज फॉलो करना चाहिए ओपन माइंडेड होना चाहिए हंड्रेड एंड वन परसेंट वो ओपन माइंडेड होना चाहिए वट इज मीनिंग ऑफ ओपन माइंडेड यानी उन्होंने वो फॉलो करना चाहिए लेकिन उन्होंने कोई एरिया मिस नहीं करना चाहिए उनको लगता है कि एरिया भी कवर करना है तो उन्होंने वो बताना चाहिए अगर उनको लगता है ये एरिया कवर करने की जरूरत नहीं है तो वो बात डिस्कस करनी चाहिए ऑडिटर के साथ एरिया कवर करने की जरूरत नहीं है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ ओपन माइंडेड क्या ये ये ऑडिट प्रोग्राम जो बना दिया है क्या उसको रिव्यू करना चाहिए आंसर इज यस अगर आपको याद होगा एक स्टडी में आपने पढ़ा था कि भाई यार दस साल पहले ओके जो प्रोग्राम बनाया था वो अभी के लिए रिलेवेंट नहीं होगा एग्जाम्पल वो पहले जब लोन देते थे कंपनी वो लोन कार लोन के लिए देती थी अभी ये लोन दे रही है वो लोन रियल एस्टेट के लिए दे रही है वही प्रोग्राम इसके लिए नहीं चलेगा मालिक ये कॉन्सेप्ट बताया हुआ है उसके बाद आपको डिस्कस किया हुआ है वॉट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर वाइल डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम ये तोड़ आंसर है कितने फैक्टर्स ध्यान में रखने वापस पांच फैक्टर्स एकदम इजी है सबसे पहले क्या देखोगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होगा सेकंड पॉइंट क्या देखोगे इविडेंस क्या चाहिए तीसरा पॉइंट प्रोसीजर्स क्या परफॉर्म करने है गलती कहां पर हो सकती है एरर कहां पर हो सकते हैं एंड लास्ट पॉइंट है कॉर्डिनेशन ये पांच चीजें फैक्टर है जिसके बेसिस पर प्रोग्राम बनेगा यह होने के बाद डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम में कितने पॉइंट है डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्टिंग एन ऑडिट प्रोग्राम जब करेंगे अपन तो करेंगे तो ऑडिट इविडेंस लेने के लिए करेंगे लेकिन जब डेवलपिंग है उसके लिए एक बीच में कॉन्सेप्ट समझा था कि ऑडिट इविडेंस लेने हैं डेवलपिंग एन ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या चीजें कवर करनी चाहिए पांच सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम लिखित होना चाहिए सेकंड उसके अंदर ऑब्जेक्टिव एंड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए तीसरा हम लोग को उसमें यह भी बताना चाहिए कि वी आर रिलाइंग ऑन इंटरनल कंट्रोल और नॉट चौथा सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइमिंग क्या होगा ये एक्टिविटीज परफॉर्म करने का और परफॉर्मेंस कैसे करना है ये बताया जाना चाहिए एंड पांचवा प्लानिंग का एलिमेंट होना बहुत जरूरी है प्रोग्राम के अंदर इसके बाद और एक क्वेश्चन आता है कॉमन क्वेश्चन वट आर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम आपके लिए आठ की लिस्ट है डिसएडवांटेजेस चार की लिस्ट है एडवांटेजेस क्या क्या है आठ एडवांटेजेस है असिस्टेंट करेगा ऑडिट करने में सेकंड कांसेप्ट है टोटल परसेप्शन परसेप्शन देगा तीसरा पॉइंट सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट रहेगा चौथा कुछ मिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे पांचवा ओके रिस्पांसिबिलिटी असाइन होगी क्योंकि साइन किया जाएगा छठा और प्रिंसिपल जो है वो कंट्रोल कर पाएगा पूरा ऑडिट सातवा ओके यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये गाइड देगा फ्यूचर ऑडिट के लिए फ्यूचर ऑडिट में भी मदद करेगा एंड लास्ट कांसेप्ट है ओके अगर मेरे अगेंस्ट नेग्लिजेंस का कुछ केस हुआ तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड बहुत अच्छा ऑडिट प्रोग्राम रहेगा तो मैं अपने आपको प्रूव कर सकता हूं कि भाई मेरे से नेग्लिजेंस नहीं हुआ है मैंने सही किया था देर वॉज एन इंटर लिमिटेशन जिसकी वजह से कुछ हो गया होगा यह होने के बाद डिसएडवांटेजेस है चार चीजें एकदम मैकेनिकल हो जाता है दूसरा पॉइंट ओके रिजिड रहता है तीसरा पॉइंट इनफिशियंट एम्प्लॉय जो होते ना असिस्टेंट जो होते वो इनकी आर्ड लेके बताते कि भाई हमको तो जैसे बताया गया था वैसे किया है एंड चौथा कॉन्सेप्ट है इनिशिएटिव जो भी इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेगा उसको किल कर देता है क्योंकि प्रोग्राम के हिसाब से फॉलो करना होता है यह होने के बाद आपके लिए आया स्टैंडर्ड थ्री ट्वेंटी के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या क्वेश्चन है चार क्वेश्चन है आपके लिए बेसिक है परफॉर्मेंस मॉडलिटी है फैक्टर्स एंड डॉक्यूमेंटेशन है सबसे पहले बात करते हैं बेसिक का बेसिक का तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया कॉन्सेप्ट क्या है बेसिक में बेसिक में आपको ज्यादा हेडेक नहीं करना है बेसिक के कॉन्सेप्ट में आपको याद रखना है ओके व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट बेसिक दैट मॉडलिटी कैन बी सेट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज वेल एज असेशन लेवल ये ऑडिटर का डिसीजन होगा परफॉर्मेंस मॉडलिटी ऑडिटर ने जो ऑलरेडी मॉडलिटी सेट की हुई है ओके अगर वो मॉडलिटी ओके इज लोअर देन वो मॉडलिटी इज लोअर देन एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट अनडिटेक्टेड एंड अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट
मेटेलिटी एसेशन लेवल परफॉर्मेंस मेटेलिटी एंड अगर कुछ ऊपर में रिविजन हुए तो बात खत्म दैट्स योर चैप्टर टू बी टेकन केयर बात खत्म बाय बाय टाटा गुड नाइट